alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillala wa man yudlil falahadiyala Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam Wa qad qala Allahi jalla wa ala bad a'udhu billahi min ash-shaytan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-samawati wal-ard Wa ja'ala al-zulumati wal-nur Thumma al-lazina kafaru bi rabbihim ya'adilun هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرة سكرة الجهل وسكرة الحب العش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يوم إذن بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله حضرين يعلم لك أن الله جل وعلا الحمد لله كتب الشكر الله يدك أن كتب ساتو هاري لجاريني أنتو كتب من دابت Uh, peluang untuk kita cuba if today were to be our last day kalau hari ini hidup kita yang terakhir so kita nak insyaAllah kita meninggalkan dunia hari ini dengan keadaan dan Allah today hari ini saya berazam untuk uh, menukar cara hidup saya all my previous mistakes kesilapan saya saya berazam uh, untuk sungguh-sungguh uh, hari ini nak tukar cara perjalanan hidup saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niatul mu'min khairun min amalihi aw kama qala alaihi salam. Niat orang beriman tu lebih baik daripada amalan dia. Dia niat saja. So today ya pagi ni kita niat ya Allah, I've done so many mistake ya Allah. Tu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun cara perjalanan hidup saya. Um, saya terpengaruh dengan you know, apa yang saya baca apa yang saya lihat dalam TV apa yang you know what is being spread dalam uh, internet so saya dah jadikan uh, saya punya pemikiran hari ini as if macam pemikiran orang bukan Islam uh, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jal dia challenge us dengan bertanya afamanka namu'minan kamanka nafasiqa Now, adakah kamu menyangka perjalanan hidup afamanka namuk minan orang yang beriman dengan Allah beriman dengan hanya hari akhirat the world is not everything macam kita kata don't put all your egg in a basket jangan kita tahu semua pelaburan kita itu dalam dalam satu dalam satu contohnya kita laburkan satu peratus pension kita dalam stock ke ok and if the stock crash habislah duit kita So don't put your egg in a basket Kita kena faham Jangan kita jadikan dunia kita everything Dunia ni is not everything Dunia ni sample saja. Kalau kita rasa nasi biryani tu sedap Wallahi in the, Dalam studio Dalam akhirat lagi sedap Bahkan 
uh, nikmat dalam syurga is ever increasing satu luqmah yang saya makan tadi to the next luqmah is not the same because waladaina mazid Allah increases increases it is something yang otak kita langsung tak boleh comprehend concept of infinity apa tu infinity Imam Ghazali rahmatullah alaih dia nak bagi example dia kata kalau imagine if this room kita penuhkan dengan dengan biji sawi sesame seed and then Allah azza wa katakan satu burung diciptakan kerja dia empty this room dengan from the baby the biji sawi tadi nah burung ni akan hanya datang sekali dalam masa seribu tahun you know how long that is seribu tahun wallahi semua sesame seed ini akan kosong one day tapi hari akhirat it will never finish dia tak akan habis so this concept akhirat kenapa kita perlu majlis takrir macam ni repeating the same concept lagi dan lagi 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 kerana otak kita ni tak faham that's why Nabi-Nabi dia bukan buat usaha atas otak dia buat usaha atas hati manusia inna allaha la yanzuru ila suwarukum wala amwalukum Allah tak lihat penampilan kita dan Allah tak lihat kepada badan kita pada harta kita wala ka yanzur ila qulubukum tapi Allah lihat hati tapi hari ni di mana Allah lihat we don't give pay attention to it kita nak cuba masya-Allah kita punya face presentable kita kata mau kita duduk depan cermin tu macam juga rambut betul tak and make sure my uh, selagi cermin tu kata no no you can't go out yet kamu tak boleh keluar lagi ha uh, kita depan cermin lah tu mesti lah awak sister betul tak you see lu jendu so now Allah tak lihat innallaha la yanzuru ila su'a Allah tak lihat suarukum ya penampilan kita walakin yanzuru ila qulubukum tapi Allah lihat hati kita now how much focus kita bagi untuk purify beautify hati kita where Allah is looking kita sembahyang what goes in our mind Allah is looking say ya abdi oh my slave you are not thinking you are not connect. kamu tak hubung dengan aku you are not connecting with me Your mind is somewhere else. Come watch. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. But we're not connecting with Allah. Kita fikir pasal makan, pasal minum, imam sat ni apa baca panjang. So hari ni kita kena go back. Sunnah means the habitual practices of Rasulullah and the sahaba uh, yang mana Rasul approved. Jadi bagaimana pertamanya sahabat-sahabat dia menukar cara perjalanan hidup mereka? Bila saja Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka orang lelaki orang manusia yang pertama mula agama Islam adalah seorang perempuan Khadijah radhiyallahu anha she was the first soul orang uh, yang pertama mula agama Islam so kehebatan orang perempuan masyaallah dia would respond and Allah give the honor orang syahid yang pertama di Islam oh so orang perempuan so this is how great you know kita punya our ladies are you know um dan lelaki yang pertama ulama agama Islam bin Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita lihat apa yang berlaku dengan Khadijah dan Abu Bakar. The first day both of these become Muslim. Apa dia buat? Dia orang terus menjadikan maksud hidup Rasulullah, maksud hidup dia orang. Now first day Abu Bakar masuk Islam. Dia dah hafal Al-Fatihah. Mana surah Al-Fatihah turun lagi? Dia tahu apa tu solat. Bila tak ada solat. Ni dia apa sebab apa? Tak ada. That is why hari ni I need your help. Because hari ni kalau kita lihat daripada kajian um, UKM tahun 2015, you know hardly 80%, 20% tak sampai orang Islam yang mengamalkan agama. Jaga sembahyang lah. Nabi kata man aqama di man aqama salat faqad aqama din. Sesiapa yang mendirikan salat dia telah mendirikan agama. So sunnah Perjalanan habitual practice Rasulullah SAW Bila salat Tapi salat dia tak datang From the first day of nubuah Bukan hari pertama Nabi dihantar sebagai Rasulullah Dia terus perintahkan Orang Islam Semayang tak ada Semayang yang kita faham Dari segi lima waktu Datang di tahun ke-10 Selepas Nabi Di mi'arajkan oleh Allah Mi'araj Nabi was uh, Ascended Allah angkat Nabi Subhanalladhi asra bi'abdihi Laila min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linriyahu min ayatina 
maksud uh, dan apa yang berlaku what is the, the history the significant behind Isra dan Mi'raj Nabi SAW tahun itu dia pergi ham huzun ammal huzun tahun kesedihan bukan dia tu central figure dalam hidup Nabi yang meninggal dunia tahun tu kewafatan Khadijah radhiyallahu anha and the passing away of uncle dia Abu Talib yang banyak give him financial support physical support so Rasulullah was very sad tahun tu dipanggil ammal huzun so Rasul sallallahu alaihi wasallam orang Islam melalui keadaan persecution di ditindas oleh family mereka sendiri dia uncles dia cousin kadang-kadang adik beradik kadang mak dengan ayah anak wan kenapa wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid simply kenapa kenapa mereka di di persecute kerana kerana mereka ditindas di pulau orang buat tak kisah orang buat jahat only one wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-'aziz al-hamid the only mistake kesilapan mereka mereka beriman illa an yu'minu billah al-aziz al-hamid jadi hari ini bila kita nak mengamalkan agama uh, we have to be prepared uh, kita kena be prepared that perjalanan menuju ke syurga di mana kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jal bukan perjalanan turun bukit kenapa? kerana di sana ada iblis dan syaitin jadi iblis dan syaitin ini dia akan make sure Bukan dia nak checkmate Di mana kita dia nak checkmate kita Bukan sekarang Dia nak checkmate kita masa nak mati tu Masa mati kata Rasulullah SAW Kita akan berada dalam keadaan sakaratul maut Apa mana sakaran Sakarat, sakaran Mabuk nak mati Masa tu kita confused Kita akan jadi mabuk Masa tu lah uh, Iblis dia nak checkmate kita Supaya apa-apa risau Rusing yang hari ni kita Have been building up kita rusing pasal duit kita, kita rusing pasal anak kita, kita rusing pasal masa depan kita, kita banyak rusing 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 which is very common bagi manusia. Yang tu Nabi beritahu kita untuk menyenangkan hidup ini sunah Nabi. Man ja'ala humumahu hamma wahida kafallaha man dunya wa akhiratihi. Allahu akbar. Very simple solution for a very complicated problem. Kita banyak masalah. We as a manager, kita sebagai husband, kita sebagai anak, kita and blue and blah banyak. So Nabi kata relax brother Allah is in control Don't worry First of all Kita kena yakin Semua masalah ini Tidak akan datang Tanpa izin Allah Allah beritahu Very clearly in Quran وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَتٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Remember Not even a single leaf Can move without the order of Allah وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَتٍ Tidak akan tercetus Satu warqah Satu daun Daripada dahan dia إِلَّا يَعْلَمُهَا Tanpa ilmu Allah Tanpa izin Allah Azza wa Now If a single leaf Cannot move without Permission of Allah You think this COVID-19 Can come by itself Without permission of Allah Tak boleh And if Some of our brothers Believe that Oh ini Ada rancangan Puak-puak Bapak Dajjal ni Allah says Wa ma kaidul kafirina illa fi dalal Kaid Tipu musla orang kafir Wa ma kaidul kafirina illa fi dalal There is nothing Daripada Wa ma kaidul kafirina Tidak ada apa-apa Daripada tipu musla orang kafir Illa fi dalal Allah akan jadikan dia sia-sia He will not reach the target Tapi bila? Bila? When will the plan of kuffar Will not affect our life? Bila? يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تريتم. This is very clear in the Quran. So that too, inshallah, we can we have to help each other. Cari guru bahasa Arab. Yang mana kita boleh baca? Supaya kita paham Quran. Quran kata Nabi, Wallahi tarak tufikum amrain. Aku tinggal. Ini surah Nabi paling penting. Tarak tufikum amrain. I'm going to leave you two things. Dua perkara. Ma selagi kamu ma kudul kamu tidak akan sesat. Ida tamasaktum bihima as long as you hold fast kamu tamasaktum bihima kamu pegang dengan dua perkara ni apa dia kitabullah Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan the habitual practice of Rasul sallallahu alaihi wasallam so kita kena jadi dalam benda tu habitual practice that kita buat hari-hari minggu-minggu monthly yearly so kita kena faham apakah dia habitual practice of Rasul sallallahu alaihi wasallam so number one bila Allah Azza wa Jal Nak betulkan mana-mana masyarakat Yang telah jauh daripada agama Apa yang Allah buat? Dia akan hantar Nabi Dia akan hantar Rasul This is the pattern Ini 
the SOP Standard Operational Procedure of Allah Bila Adam AS Wafat Maka selepas Berapa ratus tahun manusia jauh daripada agama Allah hantar Nabi Nuh AS So usaha Nabi will fix kita punya masalah Bila Nabi Nuh wafat Allah SWT Nabi After Nabi After Nabi Allah SWT Nabi Musa Allah SWT Nabi Isa AS Until Bila Nabi Isa telah diangkat Nabi Isa tidak wafat Rafa'ahu Allah telah angkat Nabi Isa He is alive today That's why sebelum hari kiamat Nabi Isa akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jal So sesiapa yang bernasib baik Panjang umur Will get to see Nabi Isa AS ha? So selepas Allah angkat Nabi Isa How long Berapa lama Manusia akan jadi sesat Lebih kurang 600 tahun Lebih kurang 600 tahun So, maknanya Kalau kita nak Diri kita karakter So, what, what, you nak tunggu Nabi datang Brother, there's no more Nabi is going to come So, apa nak buat? Buatlah kerja Nabi Buat kerja Nabi atas diri saya sendiri Dengan pengharapan Allah akan fix myself So, Allah says clearly in the Quran The purpose of kerja dakwah Bukan kita sibuk-sibuk nak betulkan orang lain Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wa kulu Qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum So kita kena faham Maksud dakwah bukan kita sibuk-sibuk Nak betulkan orang Kulu qawlan sadida First of all Kulu Kulu ni perintah Allah pada semua orang Islam Termasuk perempuan dan kanak-kanak Jadi kita sebagai parent We must from now raise Raise our children Buat kerja Nabi because Allah promise bila kamu buat kerja mengajak mana qulu qaulan sadida kamu semua lah beritahu qaulan sadida you must tell one another qaulan sadida ini sangat penting sampai nabi to clarify beyond any doubt sikit pun tak ada kesangsian qul Allah kata ini from Allah bukan from qul wahai Rasulullah qul beritahu umat kau hadhihi sabili this is my style sabili this is my way of life What is your way of life Rasulullah? What is your greater sunnah? Greater sunnah Greater dan pakai subang Pakai jubah Pada janggur Greater Tapi segala-galanya Apa dia? Sudah Nabi SAW Menghubungkan manusia kepada Allah So hari ini kita semua Kita kena buat benda ni Dan kita We must spread the message Kita kena ajak Diri kita Suami kita Isteri kita Anak kita Neighbor kita Nephew kita Nieces kita Uncle kita Pakcik, makcik Toki Semua kita kena mengajak Bika Allah says Qulu qawlan sadida Jadikan kamu Maksud hidup kamu Mengajak pada qawlan sadida And apakah qawlan sadida Allah bin Abbas Dia tafsir sendiri Dan Allah bin Abbas Dia sifat sebagai Bahrul ulum Seolah lelaki yang mana Ilmu dia macam lautan And Allah bin Abbas Abbas radhiyallahu an Hu um, Ialah hmm, Kita kata apa yang dia uncle pada Rasulullah hmm? And who is Abdullah So anak pada uncle So Abdullah is sepupu Rasulullah Very close to Rasulullah SAW So Abdullah bin Abbas Yang Rasulullah iktiraf dia sebagai orang yang berilmu Dia kata Qawlan sadida ila kalimah tayyibah La ilaha illallah So what Allah is saying you go back Qulu qawlan sadida Wahai orang Islam semua Laki perempuan And train your children on this Qulu qawlan sadida Jadikan your purpose of life Mengajak Mentauhidkan Allah Mengesakan Allah Itu kalimat taibah La ilaha illallah Now if you will do this What will be your natijah? What Allah will give you? Yuslih lakum a'malakum Allah will take personal responsibility Untuk betulkan semua our affairs Semua urusan hidup kita Now imagine Bila Allah dah ambil garanti ha, Untuk fix semua kita punya masalah Is there ada doubt lagi? Ada kesangsian? Bahawa hidup kita akan jadi lebih baik Jadi hari ini bila umat tidak menjadikan Maksud hidup mereka Yang mana Allah beritahu Exactly dalam Quran Qul hadihi sabili Wahai Rasulullah Beritahu umat kau Hadihi sabili Ini perjalanan hidup aku Apa dia perjalanan hidup aku Ad'u ilallah ala basirah That I invite people to serve Allah Accept Allah Worship Allah Ala basirah dengan penuh yakin Sesiapa yang menjadikan Allah maksud hidup dia Sesiapa yang menjadikan Allah Semua dia buat hanya mencari keredaan Allah 
Maka apa janji Allah SWT Buatlah macam tak akan dapat Jadi kita ambil the best of asbab The best of asbab insyaAllah kita relevan ada berkaitan dengan kehidupan hari barulah kita nak menjiwai jadi apakah solution dalam agama dalam keadaan kita ni ada PKP dan segalanya pertama kita kena secure kita punya iman sebab kita kena live more than 7 days without makanan tak lebih 3 hari tanpa minuman tapi kita tak boleh hidup more than 3 minit tanpa bernafas mana oksigen tak sampai ke otak kita Tanpa iman Wallahi Kita tak boleh hidup Sampai satu saat Tanpa iman Jadi Kita kena pergi Prioritas balik oh, Kita reprioritas balik Pertama macam mana Nak selamatkan Iman kita Jadi sama Di zaman Fir'aun Like I said Fir'aun tak benarkan Orang Islam Bersembahyang di masjid Orang Islam zaman dulu Bani Israel lah So Allah perintahkan dia apa Ij'al buyutakum qiblah Now make all your houses Qiblah Jadi kalau semua Maka orang masjid so apa-apa amal yang berada di masjid hidupkan di rumah kita so there are four amal in the masjid huh? pertama dakwah ila Allah yang kedua ta'lim dan ta'lum nombor tiga zikir ibadat dan nombor empat wujudkan akhlak Nabi Muhammad dalam rumah kita helping one another okay? dan salah satu amal yang penting kita lama kadang-kadang mungkin dalam masa PKP lah baru kita dapat makan sekali kadang-kadang maknya makan berbeza ayahnya makan berbeza anaknya makan berbeza so sometimes kita tak jumpa kadang-kadang dalam rumah sedangkan benda itu penting untuk mewujudkan sifat kesatuan umat makan tu penting makan sama-sama jadi ok apakah SOP Rasulullah dalam menangani so Rasulullah SAW bila mana-mana sahabat atau family dia sendiri komplain pada Rasulullah beritahu Rasulullah tentang kesempitan hidup apa yang Rasulullah akan sarankan mereka buat Maka Rasulullah akan beritahu pada mereka uh, wasbir, uh, Bersabarlah kamu dalam apa-apa kesusahan Wasta'inu bis sabri wassalah Jadi cara kita nak menangani masalah Yang kita mungkin Oh lu dapat berniaga sekarang Tak boleh berniaga Dia ada pendapatan sekarang berkurangan So pertamanya Banyakkan salatul hajat but the first most for most jaga semayang berjemaah lima kali sehari di rumah kita bersama family jadi kalau kita niat ok now uh, this apartment this condominium I'm staying one corner of that condo will become our musalla rumah kita yang ada rumah I bless them Masya Allah salah satu bilik kita jadikan musalla so that's why we will pray every day. itu kita akan semayang hari-hari now kita sebagai manusia we need motivation Kita kena sentiasa dimotivate Eh kenapa kita perlu uh, semayang eh? uh, Kenapa kita perlu semayang berjemaah Kenapa kita perlu baca Quran Maka the second thing Amal masjid Kita hidupkan taklim di rumah kita Baca buku taklim I, I don't know what I have shared last time uh, With you brothers uh, Bagaimana taklim banyak menyelesaikan masalah One of our friends Yang tinggal overseas uh, Anak dia kerja kat Dekat Dekat you know Dekat back club Imagine your daughter kerja nak kelab betapa malunya kita um, So dia approach Sheikh Sheikh kata Kat rumah you, you ada tak baca hadis so, Sheikh I'm not an alim macam mana saya nak baca hadis so, You don't have to be an alim to read There are so many Banyak buku sekarang yang di translate Bacalah hadis-hadis yang berbentuk Beri semangat Rasulullah kata Basyuru wala tunafiru. Kita kena banyak beri semangat Jangan takut-takutkan each other Hari ini banyak uh, benda yang Jangan kita sebar benda-benda dalam, dalam yang kita terima dalam telefon kita Benda yang menakut kepada orang Because itu against sunnah Rasulullah Basyuru wala tunafiru Bagi khabar gembira Jangan takut-takutkan orang In fact dalam Quran Allah beritahu Wa yukhawifunaka billadhi min dunillah And they are trying to make you afraid of other than Allah Mereka nak cuba takut kepada Selain daripada Allah Qul hasbi Allah Enough untuk saya Allah SWT so jangan kita terkesan dengan apa yang berlaku di luar sana Sekarang apa yang berlaku di luar sana tak akan berlaku tanpa izin Allah dan untuk orang yang taat pada Allah taat pada Rasul mustahil dalam ketaatan pada Allah dan Rasul kita akan mendapat benda buruk akan berlaku pada kita so kita kena dalam hati kita tu that strong yakin apa yang berlaku I give you an example Musa AS Allah perintahkan Nabi Musa keluarkan Bani Israel daripada Mesir menuju ke arah Madian 
Mereka bergerak di waktu malam hari Supaya not detected Tak dikesan oleh askar-askar Fir'aun And then by the morning time Mereka dapat depan mereka Bautan merah Now Fir'aun Was won Dah dia beri amaran oleh askar dia Tuanku Ini Musa ni buat keluar semua Islam Jom kita pergi kejar So Fir'aun kejar So Allah arrange in such way that Bila Rabi Musa telah sampai depan dia Lautan merah dan di belakang dia tentu Fir'aun Tentu Fir'aun dalam uh, Kitab Tafsir Nabi Awin Nihaya 1.2 million Dan Umat Nabi Musa masa itu Kaum Nabi Musa Bani Israel 600 ribu So this is A slaughter field Sembelih Jadi Bani Israel Sebab mereka tidak jadikan dakwah Maksud hidup mereka Ya mereka sembahyang Mereka puasa Mereka bagi sedekah Mereka terkesan dengan suasana jadi orang yang senantiasa menafikan ha, suasana dan mentasbitkan Allah la ilaha illallah tu minum lah air air tak boleh hilangkan dahaga hanya Allah hilangkan dahaga ok jadi sebab tu pentingnya kita kena senantiasa dakwah mentauhidkan Allah ha, tak cukup kita Allah ciptakan langit Allah ciptakan bumi Allah bagi makan banyak lagi benda yang kita akan syirikkan dengan Allah tapi dengan kaulan sadida la ilaha illallah kita kena kata Jangan kita sebut Betul lah bang Allah bagi rezeki Tapi kita kena kerja Betul bang Allah bagi sembuh Tapi kita kena makan obat Betul lah bang Allah bagi anak Tapi kita kena kahwin Now this statement is It sounds very innocent Betul tak? You feel anything funny Hafiz? Biasa je Kita cakap macam tu lagi Betul lah bang Allah bagi rezeki Tapi kita kena kerja No Perkataan ini tidak akan melakukan syirik daripada hati kita Sebab tu Allah beritahu dalam surah Yusuf Wahai yuk minu, aksaruhum bila illa wahum musyrikun. Ya, orang beriman dengan Allah, tapi sifat syirik mana syirik? Macam syarikat, saya ada partner in my syarikat. Huh? Saya ada partner dalam syarikat saya. So, macam ni kita nak cakap. Allah kata, kulu kalan sadida. You nak cakap pun ikut peten kalimah taibah. Apa peten kalimah taibah? La ilaha. Pertama kita kena menafikan selain daripada Allah dia bukan ilah. Selain daripada Allah Baik duit Baik makanan Baik obat Baik my connection My position Langsung Tak boleh beri apa-apa Menafan Illallah Tanpa izin Allah So macam mana kita nak cakap Jangan kata Betul lah bang Allah bagi rezeki Tapi kita kena kerja Tak boleh cakap macam ni Kalau kita cakap macam ni Kita akan mensyirikkan Allah Betul lah bang Allah bagi rezeki Tapi kalau saya tak kerja Allah dah jadi lemah Tak boleh bagi rezeki Well, I ask you Orang paling jahat dalam masyarakat kita Dia tinggal di mana? Istana Hotel Holiday Inn Mana dia duduk? Orang paling jahat dalam masyarakat kita Ha? ha apa jara lah Apa dia buat? Dia kerja apa? Mereka makan tiga kali sehari brother Betul tak Hafiz? Pagi, tengah hari, malam Dia kerja apa? Ha, you check your pay check Check your pay slip tu Kat bawah tu cukai Ayolah bagi makan dekat perompak tu. Kita lah bagi makan hasil daripada senang daripada kita punya income dia tu. Apa dia kerja? So kita kena faham bahawa kena tukar macam kita cakap. Kita kena, kena, macam kita kena cakap yang betul. Ikut kalimah ta'ibah betul bang. Kita kena kerja. Yes, kita kena berniaga. Tapi hanya Allah yang menentukan rezeki kita. Yes, kita might have the paycheck, we have the money. Hari ni boleh pergi makan kat restoran. Dah boleh. Ya ada duit. Pergi kat kedai Mak abang Hmm Asyik benda ni dah habis Balik rumah So Kita kena faham bahawa Yang membenarkan sesuatu tu berlaku Hanya Allah Jalla wa Ini sunnah yang penting Kita kena hidupkan Hari ni bila umat Tak menjadikan dakwah Maksud hidup mereka Maka Allah kata ok You think you're smart Kamu rasa kamu bijak Ok You live your own life So terjadilah sekarang What is happening in America Japan Eropah kita Malaysia ni ha, Kita nak menuju ke arah nak jadi macam Amerika Betul tak? Oh, developed countries Masya Allah Macam Japan ni eh. oh, Macam Europe Mana? Whatever Japan that you Apa yang kita nak sampai ke Japan Today One of the highest rate of death is suicide Kalau kita nak main ikut aja Where Japan is today Where America is today Di mana Eropah hari ni Welcome Where your children and your grandchildren Will be committing suicide Tanpa dekat Jepun Ada department of suicide Jabatan bunuh diri Kenapa? Because suicide Now becomes chronic Memang tunjuk-tunjuk Daripada bangunan 
Jatuh atas teksi Mamak tu tak nak mati pun Mamak tu yang mati So Kita kena Recheck balik Kita kena Itu Allah Dalam Quran Allah tanya Fa'ina tazhabun Where on earth Dia tengah going Kamu nak pergi mana ni Allah tanya Fa'ina tazhabun Nak pergi mana Dah hidup kamu ni So semoga Allah Subhanahu ta'ala Bantu kita InsyaAllah hmm, Supaya kita Pertama Kita kena tukar kita punya perjalanan hidup kita Jangan bimbang rumah nak beli tu Kereta nak beli insyaAllah Bila dah ada takdir daripada Allah It will come Tapi kita tak perlulah uh, Dapat dengan cara yang haram Yang tu yang kita diberi doa Bagi mereka yang dalam kesempitan Kata Nabi buatlah doa Allahumma kfina bihalalika an haramik Wa aghnina bifadlik amman siwak Sekarang kali Nabi masuk dalam Dalam masjid Dia jumpa salam sahabat Kata apa hal ni Ini bukan waktu sembahyang Apa kau buat dalam masjid Ya Rasulullah Adain Ya Rasulullah Adain Hutang Saya banyak hutang Rasulullah And today Kata ok Aku ajarkan satu amal Simple je Islam In Islam Very simple to solve Our complicated problem Because why Kita guna kekuatan siapa Kekuatan Allah But you, you try to solve your problem Dengan kita punya kekuatan Mereka kepala Bacalah doa Allahumma kfina Bihalalika an haramik Wa aghnina Bifadlik amman siwag Allahumma kfina bi halalika. Wahai Allah, bila aku ni cukup, hati aku cukup dengan rezeki yang halal. Tak mau yang haram. Allahumma aghnina bi halalika an haramik. Wa aghnina bi fadlik amman siwak dan engkau perkayakan daripada unlimited treasure of Allah, daripada khazanah Allah yang tak boleh habis-habisan supaya aku tidak akan perlu meminta minta daripada mana nama makhluk selain daripada engkau wahai Allah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Kita apa? Ini kita teach other people this dua. And then the, the continuation sama cerita ni bila uh, Rasulullah jumpa sahabat ni a few uh, beberapa waktu kemudiannya kata wahai Rasulullah wallahi Allah have solved all my debt. Allah telah bayar semua hutang saya. Allah telah bayar hutang saya tadi dengan kata Allah has helped me to settle all my debt. Jadi insya-Allah semoga Allah Azza bagi kita yakinlah dengan ajaran Allah Dengan sunnah Nabi Bahawa dalam perintah Allah Dan sunnah Nabi itu ada kejayaan Di dunia dan akhirat Tapi kita remind lah Siapa yang akan menjadikan Rasulullah Kudwah dia uh, uh, Hanya bagi mereka yang uh, Beriman dengan Allah Dan hari akhirat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yang fa'ana bima alamana Wa alamna bima yang fa'ana Innahu waliyu dhalik wal qadiru Alayhi semoga Allah azza wa jal Beri kita manfaat daripada ilmu yang kita ada Dan beri kita menuntut ilmu yang bermanfaat Kerana Allah itu waliyu dhalik wal qadiru Alayhi dia lah ahli ilmu Dan dia mampu untuk memberi dan guide kita Untuk mendapat ilmu yang bermanfaat Bagi diri kita insyaAllah Um, subhanallah bihamdihi subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik